Não, eu quero a minha Coca-Cola. Meus amores e minhas amoras, tudo bem com vocês? Eu sou Isabela Andrade e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Zona Vermelha. Lembrando que esse canal não representa perigo nenhum. Hoje, gente, eu vim fazer a crítica barra análise do filme A Voz Suprema do Blues. A Voz Suprema do Blues, ou My Rain is Black Bottom, é um filme que foi lançado pela Netflix no ano passado, dirigido pelo George C. Wolfe, produzido pelo Denzel Washington, Todd Black e Danny Wolf, e também foi roteirizado por Rubin Santiago Hudson. Esse filme é a adaptação de uma peça de teatro chamada Ma Rain's Black Bottom, que nem o nome original em inglês, que foi escrito em 1984 pelo é, dramaturgo A Voz Suprema do Plus é um filme sobre uma pessoa real ou até um grupo de pessoas reais só que ele não é um filme biográfico. A protagonista, uma das protagonistas, a Mal Rain, ela era. É, ela existiu de verdade, ela era a mãe do blues lá pela década de 20, mas não é um filme biográfico. Na verdade, o filme se passa numa tarde quente, eles fazem questão de se falar que é uma tarde quente. É o que eu digo, o calor que eu tô passando aqui, né? Então, numa tarde quente, em Chicago, em 1927, em que a Ma Rainey, que é a cantora, a mãe do blues, interpretada pela Viola Davis, é, vai gravar, então, algumas músicas com a sua banda. E a sua banda é composta por quatro pessoas, e dentre elas está o outro protagonista desse filme, que é o trompetista Levi que é interpretado pelo nosso queridíssimo Chadwick Boseman. O Levi e a Ma Rainey, eles são duas pessoas que eles se confrontam ali na, na, no meio do filme, assim. Que a Ma Rainey, ela tem uma personalidade muito forte, ela é mandona, ela não baixa a cabeça pra ninguém, ela é assim, incrível, mal. e o, o Levi ele também tem uma personalidade bem forte e ele sonha em ser é, famoso fazendo as músicas dele, com blues, ainda improvisação e fazendo. E daí, tanto que tem a parte que ele quer tocar de um jeito, ela quer que toque do outro. Mas a palavra dela que é a final, ou seja, a Maureen fala, você faz, você não fica... Você tem que ficar quieto. E depois deles ter, tipo, trocado umas farpas, no final das contas, ela acaba ganhando. Porque ela é a chefa, ela é a patroa. Bom, sobre algumas coisas mais técnicas, eu acho que a fotografia e a direção de arte, é, tanto figurino, maquiagem, é, coisa de cenário, para compor, me pra compor mesmo, eles fizeram um trabalho muito bom na questão de ambientar, sabe, a Chicago dos anos 20. Eu achei bem interessante mesmo. A direção do George C. Wolf, ela é bem inspirada e ela lembra um pouco é, o teatro. Nossa, teve algumas horas que me lembrava, até porque tem bastante monólogo, bastante não, exagerei, mas tem alguns monólogos que é bem típico do teatro mesmo. Bem, o roteiro ele tem uma questão muito interessante que tem que ser abordada assim, que é o racismo, mas aquele racismo que ele é escondido por trás de interesse próprio. E daí, sobre isso, dessa questão da, do racismo coberto pelo interesse próprio, e assim, eles tratam as pessoas um pouquinho melhor, é, a Viola Davis ela tem uma fala que é incrível, que diz muito sobre a personagem dela também que ela fala mais ou menos assim, eu sou desse jeito, mandona, eu faço tudo o que eu quero, eu faço isso porque a partir do momento que eles tiverem a minha voz, não que nem a pequena sereia, tá gente, é no caso a gravação, a partir do momento que eles tiverem a gravação da voz dela, 
partir do momento que eles tiverem a minha voz, eles é, terão total poder sobre mim e eu não vou valer mais nada, porque o que vale para eles é o que vai dar dinheiro para eles. E tem uma cena que é muito engraçada. Eu, eu não sei se foi patrocinado, provavelmente foi, sabe? Mas é, é uma, uma cena que mostra bastante disso, sabe? Dela fazer as coisas, ela pedir, ela atrasar a gravação quanto que ela puder, porque ela sabe do valor dela, sabe? Então ela não vai ficar aceitando qualquer coisa. Tem uma parte que a gente delas fala assim. Rainy, então vamos, vamos. Se ela pode gravar agora, vamos gravar depois de ter atrasado bastante, tá? Podemos gravar? Não. Por que não? Você tá vendo uma Coca-Cola aqui na minha mão? Não tá vendo, né? Eu quero uma Coca-Cola. Eu não gravo enquanto eu não tiver uma Coca-Cola. Mas é que não deu tempo. Não importa, eu quero a Coca-Cola, vai comprar agora. Será que você pode pelo menos gravar? Não, eu quero a minha Coca-Cola. Depois que ela bebe a, a Coca-Cola dela, que não é isso aqui, isso aqui é água, né? Aí ele virou assim pra ela e falou. Pronto, agora a gente pode gravar? Não, agora eu quero uma Pepsi. Tô brincando, essa última parte não teve, não. <risos> Adoro essa parte da Coca-Cola, porque ela tá assim, eu quero, eu quero, eu quero, eu sou a dona daqui, e eu mereço uma Coca-Cola, e eu não aceito gravar enquanto não tiver a minha Coca-Cola. E eu acho isso, e é, eu achei essa cena, assim, incrível mesmo. E continuando nesse assunto, a performance da Dona Vaiola, como sempre, essa mulher arrasa em qualquer coisa, lindíssima, nunca errou. Behold the voice of God. Então a performance dela está incrível, assim, eu acho que ela pegou bastante um espírito que eu nunca tinha visto nela, sabe? Da... Que a, Va a Viola Davis, quem vê ela e quem vê a Ma Rainey, gente, não é à toa que já foi indicada umas duas vezes ao Oscar. Já ganhou um Oscar, eu achei que ela tinha mais, inclusive, gente. Chocada. Foi a primeira mulher negra a ganhar um M também, então assim, lindíssima, nunca erra, né? E sobre o Chadwick Boseman, ele também tem uma performance incrível, sabe? A, a, a parte que ele traz, assim, que eu levi quando ele é leve... Eu fiz trocadilho sem querer, <risos> Mas quando ele é leve, ele é alegre, trompetista, tocando trompete, feliz e não sei o quê. E também tem as partes que são bem dramáticas, assim. Ele traz uma carga dramática muito grande. Ele tem dois monólogos nesse filme. E nessas partes, gente, eu até peço perdão, porque assim, eu só consegui olhar pra ele falando. Eu não consegui olhar o entorno, não consegui prestar atenção em mais nada, que eu só olhava pra ele, eu fiquei vidrada assim, com o zóio arregalado nele, de tão impressionada que eu fiquei com aquela atuação, sabe? Incrível, 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 sério, maravilhoso. E é por isso que eu acho que, eu acho não, né, não é só eu, mas é possível que sim, este filme esteja cotado para o Oscar e melhor atriz e melhor ator, né, pro Chadwick e pra Viola. Eu acho que sim, eles vão ser indicados. Provavelmente em direção de arte, não sei, tem muitos outros filmes que também vão em direção de arte, provavelmente, ou então figurino, talvez... Mas é mais certeza, eu dou mais certeza, assim, em melhor ator, melhor atriz. Não saiu nem a lista de pré-indicados ainda, vai sair daqui uma ou duas semanas. Mas é isso, eu acho que a gente pode esperar esse filme aparecendo aí no Oscar. E tomara, e tomara que ele ganhe mesmo, porque ele merece. Ele... Get this man shit. Então fica aí a indicação pra você, pra esse filme... A Voz Suprema do Blues está disponível na Netflix e se você gostar do filme, você pode assistir também um documentário pequenininho ali de uma meia hora mais ou menos, que é a Voz Suprema do Blues, os bastidores, que conta os bastidores, né? Tem a, o Denzel Washington comentando, a Viola, é, os demais atores, é, o diretor, o George... 
já esqueci o nome dele. E é isso o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Sugiram aqui mais filmes pra gente fazer crítica. A gente vai estar tá trazendo sim os filmes que talvez estejam to cota tocados, é ótimo. Que talvez estejam cotados para o Oscar e quando sair a lista também a gente vai fazer é, certinho. Curte esse vídeo, comenta, compartilha, vocês já sabem, os três Cs. Clica ali no sininho para você receber todas as notificações do, do canal. Nos sigam nas redes sociais, no Instagram, o Instagram do Zona Vermelha e todos os nossos membros do Zona Vermelha vai estar tá aqui na descrição. Também não se esqueçam de passar lá no nosso blog, vermelhazona.blogspot.com. Aliás, falando em Chadwick Boseman, tem um texto lá que fui eu que escrevi sobre o Pantera Negra, me estrelado por ninguém, mais ninguém, menos que Chadwick Boseman. Por que não? Why not, né, gente? Vão lá ler quem não leu ainda, que eu acho que vocês vão gostar. Vai valer a pena, assim o tempinho que vocês perderem ali pra ler o meu texto sobre o Pantera Negra. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau.